这是什么呀？你不都看到了吗？你还问我干什么？你怎么能找人跟踪希特克呢？没错，是我找人拍的照片。那为什么这么做？我要不这么做的话，他陆希诺做的事情我们会知道吗？到时候人家两个人卿卿我我的，你呀还傻乎乎的在那痴心等待呢。可是现在知道了怎么办呀？你你你除了让我面对这么残忍的真相，你告诉我，我还能怎么办呀？那就因为无法面对，所以你选择逃避吗？我不逃避，难道我接受吗？放心吧，既然知道了，妈妈是不会袖手旁观的。我已经想好了，我会亲自找到露西诺的妈妈。阿明，这一次妈妈一定会帮你得到露西诺的认可。坐稳他女朋友的位置，妈，你别再做无用功了好吗？你又不是不知道，西诺的妈妈也不是很喜欢我。行行行，别跟我说这么多了。现在无论你说什么呀，我是要这么做的。想想你跟西诺这么多年，现在眼看着啊，莫名其妙要被一个野丫头把你的位置抢走了，我咽不下这口气。什么叫我跟了他这么多年啊？我跟西诺哥又没怎么样。再说我们拿什么立场去找人家？立场？就凭他西诺对你的承诺，对我们家的承诺，这就是我们的立场。我们是因为谁失去你爸爸呀？你又是因为谁这么多年不离不弃，一直守在他身边？现在他儿子做出这种事情了啊？他母亲不应该管吗？妈，如果你要是真的为我好。这件事情我自己处理。你刘林，哎，陈经理，怎么还没走啊？刚才公司有点事儿，我送你吧，顺路。不用了，我自己坐公车就行了。上车吧，我还有点公事想跟你谈。哦，这份文件你拿回去好好看一看。这是什么？这个是我们宣传部做的几个比较经典的策划存档，你拿回去好好研究一下，说不定对你那无锡的案子有些启发。哎呀，太好了！我最近就是因为那个策划案，头都快疼死了，一直没有想到一个理想的办法。这个我想对我应该有帮助，谢谢你啊。不急，慢慢来。好的点子都是灵光一现，有时候。也需要点缘分吧。嗯，有道理。谢谢你送我回来啊。嗯、你跟苏月的事儿，我会放在心上的、啊。谢谢谢谢，<笑>就等你这句话。好了，先走了。嗯。谢谢啊
在经理有事儿吗？哦，刚刚有一份文件是我要用的，不小心落在那文件夹里，我现在方便上去拿吗？哦，好，那你现在上来吧。啊，好，谢谢，拜拜刘丽，哎，你怎么了？哎呀，疼了点。你脸色怎么这么难看？不要紧吧？哎，刘丽，刘丽我不知道，我来拿文件，他突然就晕倒了，赶紧的，送医院。是。放我车里。啊？把他放我车里去。哦。陆总，你怎么会到那儿？我有我的事儿。哎，对了，你们俩刚才发生什么了？怎么会突然晕倒呢？我也不知道啊。呃，可能是他这阵子工作压力太大的关系吧，着急着我给他那个宣传案都没有好好休息。哎，都，都怪我，怪我给他压力，逼得太紧了。那行，你先回去吧，这留我就行了。呃，陆总，那还快走。哦，陆总再见，有事打电话给我。嗯、好不容易制造的机会，就这么黄了。
。医生，他没事吧？这个姑娘要自杀。自杀？她不可能。您为什么会这么说呀？她的症状不像是她身体本身的问题，她有点像是服用了大量含有安定成分的药物。安定成分的药物？这话不能乱说啊！您得确诊。要想确诊，就得抽血化验，就得用仪器检查。这样，你也别太着急了。他现在肯定已经没有生命危险了，这一点你可以放心。他不是药物中毒吧？哦，不不不，他现在正在沉睡当中，身体的各项指标也还正常。等他睡醒了就没事了，而且我们已经给他用过药了。如果正常的话，再有个半个小时就差不多了。然后你就把他带回家，好好休息一下，就没事了。行，谢谢，好，不客气。喂，你醒了？哎，这多少？那是二，我又不是傻子。不就怕你变傻吗？这是哪儿啊？这是医院。我怎么会在医院呢？晶姐，你不是失忆了吧？你才失忆了呢。哎呀，可是刚才我不是在家里吗？陈鹏还在我们家呢，你怎么在这儿啊？是我们两个一起把你送医院来的，他先回去了。怎么样？现在感觉头疼，哎，浑身一点力气都没有。哎呀，我怎么觉得身上都是轻飘飘的呀？我不会再做梦吧？你是在做梦。哎呀，呀，你干什么呀？还会疼啊？废话。那你不是在做梦吗？我就算做梦，我也不会梦到你啊。哎。我说你这人是不是老爱说反话呀？你八成是做梦，老梦到我吧？知道我。哎，你这人也知道点知恩图报吧？我是救你的人哎，我在这陪了你一个晚上，你不说声谢谢，你至少态度也友好一点吧？好，谢谢你啊，谢谢你救了我，谢谢你老板，可以了吗？我被送到医院，医生没有说我到底怎么了。他说你要不就累了，要不就困了，要不就吃了或喝了什么不该进嘴里的东西了。什么三流医生啊，说的一点都不靠谱。甭管对不对，医生说只要你醒了就没事了。
啊，叫我呢？我腿走不了。说什么呢？谢谢。行，不客气。小给我。快点儿。哎，喂。哎，我让你扶我，谁让你抱我了？怎么事儿那么多了你？抱好了，走。嗯、来，慢点。其实你这个人，仔细看看，应该也不是非常阴暗的那种。当然，我就算是表面阴暗，我内心也是阳光型的。哎，其实能有个男人的肩膀靠一靠，也是挺好的。当然，再怎么坚强的女人，也都有脆弱的一面。落难的时候，都希望有一个男人的肩膀做依靠。这个时候，柔软一点不丢人。不丢人吗？这不算举止轻浮。绝对不算。也是啊，人一生病，不止身体脆弱，内心也虚弱着呢。那就别硬撑了，你尽管靠过来，我让你靠。那我就不客气了。为什么我心里想什么你都知道？差不多吧。你是怎么知道的？我猜的。猜的这么准啊？准吗？准的有点渗人。哼哼，这可不可以叫心有灵犀啊？当然不算。月面，怎么会到医院来啊？啊，我有点不舒服，啊，所以来看一下医生。你哪不舒服啊？严重吗？没事儿，新诺克。呃，玉米小姐，我今天刚好不舒服，然后陆总送我到医院。我们没什么，你别误会啊。没事儿，我没误会。新诺哥向来对下属都挺照顾的。你别多想就行了，是吧，新诺哥？算是吧。呃，只要你别误会就好。这我有什么好误会的呀？你想太多了，你这样说的话，反倒让新诺哥误会我了。我不是那个意思，我是想说，陆总是我的领导，我特别尊敬他。我们真的没什么。我不就带你看个病吗？有什么见不得人的呢？